我是 K D， 继续藏门斗娱乐赛。前几天本以为可以更新了，然后又因为口腔溃疡继续断更，哇，那是真的很难受啊！连续喝了 N 天的小米粥，现在有所好转，最起码是可以讲话了。现在让我们来寻找第一位玩家的喷图。哦，对了，这次位置选在了海岛地图的大场。位于防空洞的附近，这里具体叫什么我还真不清楚。有小伙伴知道的吗？可以在视频下方留言评论哦。OK， 回归正题，让我们先从这个楼梯的扶手开始找起。我也不知道是不是经常在这里翻车的原因，每次看到这些扶手啊、护栏之类的，我就会自动屏蔽掉其他内容。左边我们先找了一半，没有发现喷涂，随后我们又将目光聚集到了窗户上。说实话，这里也有很大的嫌疑啊。正中间是没有喷涂的，这很正常啊。有喷涂我才会觉得不正常。这里怎么能有两边安全呢？哎，这个好像和刚才那个不太一样啊。那正好不用担心外围了。用粗略观察两个，还是没能发现喷涂。这下我就有点慌了。哇，好远呐、啊！喷涂肯定就在我的近点，只好来下面找找了。这里可以说是一马平川，喷涂藏在这里会不会太明显了点？难道真的在外面吗？我在这里仔细观察了一番，呃，好像没有任何线索。不会的，不会的，这才是今天的第一个喷涂啊！这么对我是不是有点太残忍了？哎，对了，右边还有一个窗户没看呢，这可是我最后的希望啊！哇，果然在这里。好的，虽然开局有一点点不顺，不过好在时间还很充裕嘛。继续寻找第二个喷涂，这个人周围倒是很简陋，一棵树，还有一个小破木屋。树上我扫了一眼，没有喷涂。有的话，我猜他也不会直接站在树下，这样不就太明显了吗？那就是这个小破木屋喽。果然找到了，这路越走越顺了。嗯，甚是满意，甚是满意啊。继续继续，这里我们又发现了一棵树，这个就得仔细看看了。呃，好像没有。那他附近还有什么呢？站在他的位置，向四周标记一下。看看哪里是最可疑的，这里八米是最近的。OK， 果然还是这个办法最好用。这里发生了一点意外啊，可能是这位玩家在藏喷涂的时候不小心将门打碎，导致喷涂也不见了。算了，我估计他也不是故意的，放他一马，留到最后拼锅。现在我们又回到了最开始的地方，怎么突然就就多了这么多人呢？所以你们的喷涂应该也是后藏的吧？要这么说的话，我刚才所找的位置是不是还要重新再来一遍？那就先从这个扶手开始吧。哇，不会吧？这次运气属实是有点好啊！我们来到了外围，这里已经等待了一名玩家。看他的样子，喷涂应该就在附近。正好，刚才我发现上面有两个喷涂，来吧，指认一下哪个是你的。OK， 不过上面是有两个，除了他还有另一个人的。今天就今天，说什么也得找到他们。我把所有人全部召集到了一起，这下指认就方便多了。嗯，嗯，喷涂呢？哎，这算了，我认了。雕虫小技不足挂齿。刚才肯定是在路上随意喷在了其他位置，所以不会有任何难度的。还记得刚才穿熊服装的那个吗？我觉得是他，因为他刚才的反应不太正常啊，有些过于热情了，所以我就一路跟着他，然后就发现了他的喷涂。有没有发现，这就是刚才消失的那个一模一样的？而且你看他所藏的这个位置，不像是精挑细选的。OK， 今天的找喷涂娱乐赛就是接近尾声了。这是我们要找的最后一个了，位置还是熟悉的位置。看来他的喷涂也是后藏的呀。看他这个嚣张的样子，不过很奇怪，他所站的位置还真的是有点东西。除了墙就是石柱，这也不像是能藏喷涂的位置呀。这样吧，还是先标记一下，十一米，这已经超出范围了。不过我还是想来看一下。毕竟这次我是实在不知道该怎么下手去寻找了。这里还有个展柜，主要先观察一下它的四个支撑点，很细，可能稍有不注意就会漏掉线索。我这真的是全方位无死角的搜了一遍，没有任何线索，是不是我侦查的方向不对啊？要不然也没道理呀、啊。要说这里物品很多，我就认了。地形复杂，我也认了。可这里真的就空空如也、啊。哎哎哎哎哎，哇！原来在这里，我怎么刚就没想到呢？好的，这个苹果环节应该是你们最想看的。你们是一起上还是单挑呢？随你们便。看来他们是确认要和我单挑啊，这是在打我的脸呢、啊。像我这种宗师级别的玩家，你们也敢一 v 一笑话？我现在满血满状态，虽然说只有一把镰刀，可对付你们还是跟玩一样。呃，这这这不可
可能啊，不科学啊，这把没的有点莫名其妙。不过还是日常标准结局，喜欢别忘了点赞，咱们下期见。